हेलो 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 गुड मॉर्निंग चंद्रेटा चंद्रेटिया <laughs> 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 मनसुनिशु <laughs> 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 दिलीपेट मलयालिंग पेर क्या संभव चिंती रीतील प्रेक्षक मिले चंद्रेटन एवड अवड़ा चंद्रेटन एवडिया अल ए टाइटल कम स्वाभाविक आरो आर अन्वेषिका दिलीपेट एक्सप्लेन अन्वेषण आवश्यु पुरुषिक स्ने पुरुषिक अगर पल वि पेरल अन्वेषण इत श स्नेह अन्वेषण ऐसा समय तर्तव एवड़ाणिकर भारे विषय अगर चंद्रेटन एवडिया चो कुछ पल आंगि प्रॉब्लम तीर्च अवे जीवन शिक्षा मतडी आग और विश्वास इन ज्योतिष नाड़ी चंद्रमोहन अल्ड भार्य निर्बंध तंजावूर नाड़ी ज्योति नोक नाड़ी पर अल आर वर्ष मुंब चोल साम्राज्य कवियन अंदा विषय अब ई जन्म इन एवं बेस अदाण अमिता प्रमोद अनुश्री रु शक्त वेश चेरव अथापात्र मुकेश कथापात्र सुराज सिम वक्ता चम्मन विनोद सौबिन्पर डिफरेंटन एल मिक्स वे सीम पशे सीमें जनवीन सीम ई सीम का ऐसी भर्ता भार्यक तौंदेम याण भार्यकोट मुहूर्त ऐसी अणियल आने सिद्धार्थ भरत सोष चिकान समीर ताहिद प्रोड्यूसर वेश आलान सिद्धार्थ भरत सोष चिकन वलर् अदीम वे नोक डिफरेंट डिफरेंट सीम रूप अंजलि बुद्धिमुटे इट्स 
ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഈ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടന് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഇന്നും ഒരു സ്ഥാനമുള്ളത് എന്നുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എൽ ഡലി കൊച്ച് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജിൽ നിൽക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണോ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് സ്ഥലത്ത് കയറുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിലാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നേരിട്ട് ഒരു ഒരു അതിരുകളും ഇതല്ലാതെ നേരിട്ടാണ് വന്ന് സംസാരവും കാര്യങ്ങളും സ്നേഹം നമ്മൾ തൊട്ടറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ സിനിമയാണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു താരത്തിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തൊരു സിനിമയാണ് കാരണം പച്ചയായിട്ടുള്ള കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യരെ കാണുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അവർ വളരെ സരസ്വതയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കുസൃതികളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഭർത്താവും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അത് വളരെ ജീവിതത്തോട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം ഒരു അറുപത് കഴിഞ്ഞവരും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ളവരും ചന്ദ്രേട്ടൻ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കഥാപാത്രത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ചന്ദ്രേട്ടൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിയമസഭ തിരുവനന്തപുരത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ പരാതി വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ആളാണ് അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞ നിലയിൽ കലാകാരനാണ് അതുപോലെ വിമർശകനും നിരൂപകനും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കലാകാരൻ ആ എല്ലാത്തിനും അവിടെ തൊട്ടും നിലവടിയൊക്കെ അല്ല അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചർച്ച എന്നാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ഈവനിങ് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും ഒക്കെയുള്ള വളരെ അതാ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമുക്ക് ജീവിതം ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താ പറയുക ഡ്രായലോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ഈയൊരു സിനിമയില് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ദിലീപ് ഏട്ടൻ തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ടീസർ ഉണ്ട് അതായത് ആ ടീസറിൽ ടീസറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്ത് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുരിങ്ങാക്കിയ വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കും അല്ലെ അതിന് പല തരത്തിലാണ് കാരണം ഇത് ഇത് എന്ത് ശരിക്കും ഇത് മുരിങ്ങാക്കായ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണത് പടത്തിനെ പടത്തിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടീസറാണോ അതോ പടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണോ മുരിങ്ങാക്കായ അല്ല പടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുരിങ്ങാക്കായ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ് സ്ഥാനം തോന്നുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ പറയുന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതെ അത് സിനിമയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്താണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ടീസറിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായാലും ദിലീപ് ഏട്ടന് കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ല ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് മുരിങ്ങ കഴിഞ്ഞ സാമ്പാറിലൊക്കെ നമ്മൾ മുരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് അവിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ നോക്കും ഫുൾ മുരിങ്ങ കോയ മുരിങ്ങ കൈ കൊണ്ടാണ് ഫുൾ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കിട്ട് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്താണ് പക്ഷെ അയാളും മനസ്സാവാച്ച അറിയാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിട്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അത്തരം ചില മുഹൂർത്തങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലേ ഈ സിനിമയുടെ അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അത് അതെന്താണ് ഇപ്പൊ അത് ജനകീയമായത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങള് ഇടപെട്ടത് ആ ടീസറിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജനകീയമായത് അല്ല അതിൽ ഈ ടീസറിൽ എടുത്തതെല്ലാം വളരെ ജനുവിനായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അതിന്റെ മേക്
ആ സിനിമ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചന്ദ്രേട്ടോ ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാ അതാണ് സ്നേഹം അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻസ് പൊളിയല്ല അത് കണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സിനിമയാകുമ്പോ കാരണം ഈ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊരു ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറും നിസ്സാര നിമിഷങ്ങളും ഉള്ളു ഈ സിനിമ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടി പറയല്ല ഒരു നല്ല കഥ സരസമായ രീതിയിൽ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് സമയം ആൾക്കാർ അതിനു വേണ്ടി കളയാതെ ഉള്ള സമയത്ത് മനോഹരമായൊരു സാധനം കാണിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂവി ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദിലീപ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചേരുവയും ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ജനുവിനായിട്ട് പോകുന്ന ആ സരസ്വതയല്ലേ അച്ഛനും മോനും ഒരേപോലെ ആ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ സരസ്വതയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽ ഫീൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിരിയും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോകും എന്നാലും ഒരു സ്മൈലിങ് ഫേസ് ആ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല സിനിമകൾ നൽകിയ ഒരു വലിയ സംവിധായകൻ്റെയും ലജൻഡായിട്ടുള്ള കെ പി എസ് സി ലളിത മാഡത്തിൻ്റെയും മകനാണ് എത്രത്തോളം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലളിത മാഡത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരുപാട് സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിദ്ദു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ സിദ്ധുവായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് സിദ്ധുവിന് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം തുടങ്ങി കാണുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു പിന്നെ സിദ്ധുവിന് അപ്പോഴും ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലേക്കുള്ള ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ സിനി സിദ്ധു ഒരു സിനിമ സിദ്ധു ചെയ്യുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ചിലാൻ സിനിമയിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണാനും പിന്നെ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സിദ്ധുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ എന്തോ അത് ആദ്യം പരിതാട്ടം ചെയ്ത സിനിമ തന്നെയാണ് ആ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഈ സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ടും വേറെ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിദ്ധു സിനിമ ഈ ആദ്യത്തെ സിനിമ സിദ്ധാർത്ഥ് മൂവിയാണ് അത് ഇതാണ് ഈ സിനിമയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കെയറ് നമ്മൾ ആ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹൃദവും ആ ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ഈഗോ ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ആ ഒരു എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ഫീലാവുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയില്ലേ എനിക്ക് ഒരു ബ്രദർലി റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമുക്കൊരു വർഗബോധമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമീരൊക്കെ മഹാരാജസ് പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ അൻവർ ഋഷീദ് അമൽ അവരോടൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരേ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം മമ്മൂക്കയാണ് ഞങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ അപ്പം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ മഹാരാജിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ജൂനിയർ അദ്ദേഹമാണ് അതിന് നമ്മൾ മമ്മൂക്കനെ സമ്മതിച്ചു പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഞാൻ കണ്ട ആദ്യത്തെ ഹീറോ ആണ് പുള്ളി പുള്ളി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും മമ്മൂക്ക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു സഹോദരനെ പോലെ കാണുക വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പുള്ളി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആണ് അത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇനി ഉണ്ട കുറേ സമയം അത് നമുക്കറിയില്ല ഇനിയത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് കാരണം അവർ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ആളുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല അവർ ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിൽ മുഖങ്ങളുണ്ടോ ആ മുഖം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അവരുടെ ഇതാണ് അത് സീലടിച്ചേക്കലാണ് അതാ എത
വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കാം കാമുകന്മാരായിരിക്കാം ഇവർക്കൊക്കെയുള്ള ഈസിലി കണക്റ്റഡ് ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ചിത്രത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഞാനല്ലേ എന്ന് തോന്നാവുന്ന ചില ചിന്തകളുണ്ട് അതെ അതെ അതാണ് ഈ സിനിമയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ അതൊരു ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മളെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതൊരു ഒറ്റക്കല്ല ഒരു ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഭാര്യ അവിടുത്തെ ദേവിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ചാലഞ്ച് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തത്തിലും ഈ കഥാപാത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല ഇതിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇയാൾ ചിലപ്പോൾ പല പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സരസമായ സദസ്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇതിലിടയ്ക്ക് രണ്ടര അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമീറൊക്കെ ചോദിക്കും വൈകുന്നേരം ഈ വെള്ളം അടിക്കുന്ന സീനൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ഫീലിലുള്ള സാധനമൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സരസ്വതയും തമാശകളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് വർഷം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കഴിക്കരുതോ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോ ബാറടച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ജില്ലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ബാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണോ സങ്കടം ഒരു വിഷയമേ ഉള്ളൂ അത്രയും സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അതെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്തൊരു സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുള്ളൂ കേരളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യൂ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും കാരണം ഈ ബൈക്കിന് പോലും വരാത്ത ആളുകൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയും ഓട്ടോറിക്ഷയെ പിടിച്ച് സാധനമായിട്ട് പോണ കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാന്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വരെ ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു വിദേശ ടീം ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ മദ്യപാനികൾ എങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്നേഹ ഭയങ്കര എന്താ ഐക്യം ഇടയിൽ കയറുക അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല അപ്പം സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും സഹകരിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ പറ്റും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ ക്യൂ അപ്പൊ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പ്രേക്ഷകരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കാണുന്ന നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷപരമായിട്ടോ നാടീപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഉള്ള സമാധാനം കളയണോ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യത ഒരു തിരിച്ചറിവ് അതൊരു കുസൃതിയുടെ തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ചന്ദ്രേട്ടൻ തകർത്തോടട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്